20 школьных автобусов отправятся в сельские школы области. Они заменят прежние транспортные средства, которые используются уже более 10 лет или имеют высокую степень износа. Сегодня технику передали школьным водителям и директорам учебных заведений. В автобусе все оборудовано в соответствии с ГОСТами. Достаточно удобные сиденья, ремни безопасности, полки для размещения э, рюкзачков, портфелей. Есть э, аптечки, есть э, огнетушители. Есть звуковой сигнал, который подается, если транспортное средство двигается задним ходом. Блокировка двигателя, если дверь не до конца закрыта, то есть двигатель, если дверь не докрыта или открытом положении находится, двигатель глохнет. Школа наша находится далеко от города Бабаева, 100 километров. Деток у нас 55. Нам присоединили детский сад, 11 человек у нас еще и детишек маленьких. Из этих ребят мы подвозим 15 человек. Самый большой маршрут – это 25 километров. Конечно, нам нужен новый, новое транспортное средство. И вот мы его наконец-то получили. И мы очень рады, потому что автобус у нас сломался, а теперь мы с обновкой. Вологодская область уже второй год участвует в реализации федеральной программы по замене школьных автобусов. В прошлом году мы получили 15 автобусов школьных, в этом году мы получаем, область у нас получает 20 автобусов. Автобусы, как вы видите, разной вместимости, это и газели, это и форды, это и пазики. На сегодня мы уже передали три форда в муниципалитеты. Сегодня осуществится передача газелей в 9 муниципальных образований. И еще 8 автобусов, они находятся сегодня в Вологде уже поставлены производителям. И мы ждем только получения птс для того, чтобы также осуществить передачу муниципалитеты. И далее уже для передачи уже в школы данные, данные автобусы, которые вот мы сегодня получаем и передаем нашим муниципальным образованиям, позволят улучшить качество перевозок наших детей, это более 500 человек. Вообще в области на подвозе у нас более 6 тысяч детей. Подвоз детей осуществляется в муниципальных образованиях 275 автобусами.